Sakamoto, Lira tinha o seu próprio Mauro Cidia? Ah, exatamente, Diego. Boa, bem, boa noite, boa noite, Deise, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, Diego. Exatamente isso. O que, que é, as, as informações, né, nos últimos dias, surgiram duas listas, né, duas informações. De um lado, uma matéria da Folha de São Paulo, né, mostrando que, uh, que o, 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 o Luciano Cavalcante, que é um assessor, né, era um assessor muito grande, assessor forte de, de Lira, né, uh, ele foi encontrado uma, uma listinha com ele, né, mostrando que mostrando que 30 pagamentos teriam sido feitos no valor de 650 mil reais teriam sido feitos para um tal de Arthur com H, né? E aí uma outra matéria, né, do Breno Pires na Piauí mostrou ou que é, no carro do motorista, né, do Vanderson Jesus, que é motorista do, do Cavalcante, foi encontrado um outro caderninho mostrando outros 11 pagamentos no valor de 265 mil reais que também teriam sido feitos a Arthur. Homem de sorte, se Arthur, né? Então, o que acontece é o seguinte, é que por conta disso, a polícia é, avalia, a Polícia Federal avalia que esse Arthur pode ser Arthur Lira e encaminhou o caso para o Supremo Tribunal Federal, uma vez que Arthur Lira tem foro privilegiado por ser deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. Com isso, Diego, o cerco vai fechando, né? Quando começou essa operação da Polícia Federal, todo mundo sabia que o, o notório ausente era Arthur Lira, né? Afinal de contas, se você for pegar o que, que aconteceu, olha, o Edmundo Catunda, que era dono da empresa Megalic, né? Vencedora da licitação dos kits de robótica que foram vendidos, é, que foram comprados com dinheiro de emendas parlamentares para escolas pobres do, de Alagoas, né? Era ali, é, aliado e é próximo... De, de Arthur Lira, né? O Luciano Cavalcante, né, que é um ex-assessorzão de Lira, né, exonerado após o escândalo, foi flagrado coletando dinheiro do esquema, né? E depois é, e é alvo também de investigação. O Murilo Nogueira Júnior doou a sua picape, o uso da sua picape para que é, Arthur Lira pudesse fazer campanha eleitoral nas eleições, e o mesmo veículo foi usado na coleta de cascalho desviado. E o próprio Lira é autor da indicação de quase 33 milhões de reais de orçamento secreto para a compra dos kits de robótica, né? Então, o que acontece? Era, 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 todo mundo estava sendo investigado, tá, aparecia cofre com dinheiro, aparecia tudo isso, mas não entrava o Lira. Agora, quando aparece o Arthur... Né? É, é que vai para o Supremo Tribunal Federal, vai para o Luiz Roberto Barroso para decidir se ele passa a ser investigado ou não. E aí, para finalizar, o, o Diego, isso aí tem várias implicações, né? Primeiro que Lira está naquela briga né, com o Poder Executivo, está querendo reassumir uma parte do orçamento, está querendo cargos ou ministérios para o seu grupo que, que tem um controle do orçamento. Isso, é claro, fragiliza Lira nesse processo. Lira ficou muito bravo, acho que o governo Lula deveria ter segurado a PF, mas até aí a própria PF já pegou o governo do PT em outros momentos, no meio do governo do PT. Então a PF não, não, vai, não, vai, não se dobra assim, né? não é assim que funciona. E, por outro lado, também, isso é um complicador. Lira, ele... É, o poder funciona assim. As pessoas, na verdade, é, obedecem, estão próximos de quem tem poder. Não pelo poder só que aquela pessoa exerce hoje, mas pela perspectiva futura de poder. E a questão é que, com tudo isso que aconteceu, qual que é a perspectiva de Lira fazer o seu sucessor? Diminui, provavelmente. Os republicanos deve estar muito feliz porque queria, inclusive, suceder Lira, em detrimento ao pessoal do União Brasil, que, é, que, que, ou do PP, que e ver a possibilidade de ser ungido por Lira. Então, Diego, olha, muita coisa pode acontecer, inclusive nada, mas isso ajuda a reduzir o poder é, relativo de Lira no Congresso Nacional.